ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இங்க நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஃபைண்ட் அ பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பர்டிகுலர் சொல்யூஷனா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலியமா உங்களுக்கு நான் தெளிவா சொல்றேன் ஸோ இங்க கொஷின் வந்துட்டு எக்ஸ் கியூ பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டூ டிவை பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இங்க கொடுத்துருக்காங்க இது ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் அப்புறமா சொல்றேன் ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற சொல்யூஷனில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் வேரியபிள் தனியாக செப்பரேட் ஆகுது அண்ட் ஒய் வேரியபிள் நமக்கு தனியாக செப்பரேட் ஆகுது ஸோ இங்கே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த கியூபிக் பாலினாமியில் நான் இங்கே கீழே கொண்டு போயிடுறேன் அண்ட் இந்த டிஎக்ஸும் நான் வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எல்லா எக்ஸ் வேரியபிளும் நமக்கு வந்து ரைட் சைட் வந்துடுது அண்ட் ஒய் வேரியபிளை நான் லெஃப்ட் சைட்லேயே வச்சுக்கிறேன் ஸோ வேரியபிள் வந்து நான் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை இன்டெகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட் நம்ம பண்ணுவோம் இதில் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறத கீழே வந்து ஒரு கியூபிக் பாலினாமில் இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயரை நான் வெளியில் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அண்ட் இது ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேர்மில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது இந்த இன்டெக்ரேஷனை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இன்டெகிரேஷன் பை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக வேலை சஜஸ்டட் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் இன்டெகிரேஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு நான் பிரிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது குவாராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அதனால் மேலே வந்து ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அது அதுக்கப்புறம் இதை நான் வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டெப்பு கிடைக்கும் டினாமினேட்டர் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் சேமாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூமரேட்டரை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இதில் இப்போ நம்ம ஏபிசியோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நான் ஏவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் வந்து எனக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ இல்லையா ஜீரோ இன்டூ எனத்தே எனக்கு ஜீரோ வர்றதுனால இது ஃபுல்லாகவே எனக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஏவோட வேல்யூ எனக்கு டேரெக்டாக ஃபைண்ட் ஆகிடும் ஏ ஈக்குவல் டு ஆஃப் அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அடுத்து பி சி இதோட வேல்யூஸ் நான் ஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே இருக்கிறது ப்ராக்கெட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே நான் ஸ்டெப்பை எழுதி வச்சுருக்கேன் இதில் ஈக்குவேட்டிங் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு பார்த்தா இந்த சைடில் டூ இருக்குது இங்கே ஏன்னு ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது ப்ளஸ் பின்னு ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக எனக்கு ஃப்ரேம் ஆகும் அதே மாதிரி எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒன்று இந்த இடத்துல பி ப்ளஸ் சி ஸோ பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஒன் அதர் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிது சேம் வே நான் கான்ஸ்டண்ட்டையும் நான் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் இந்த சைடில் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட் எதுவுமே இல்லை அதனால் இது ஜீரோ இங்கே கான்ஸ்டண்ட்னு பார்த்தோம்னா ஏ ப்ளஸ் சி ஸோ ஏ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எனக்கு அனதர் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் ஆல்ரெடி நம்ம ஏவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இந்த ஏ அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஏவோட வேல்யூ நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணால் சியோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிருது இதை வந்து நான் இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து அந்த கொடுத்துருக்குற
இங்கேயும் நான் வந்து இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு டீயோட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணி இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கிறது வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஏன்னா இந்த சைடில் நான் இன்டெக்ரேட் பண்ணால் ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு இதுன்னு எனக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா இது வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கொஷினில் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூவை இந்த இடத்துல நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே ஒன் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல நான் எக்ஸுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஜீரோன்னு போடும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது லாக் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் லாக் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் லாக் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அதனால் இந்த டேர்மும் ஜீரோ இந்த இடத்துல டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அதுவும் ஜீரோ தான் ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ சி ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்னு எனக்கு டைரெக்டாக ஃபைண்ட் ஆகிடுது இந்த வேல்யூவை நான் இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதுனேன் அப்படின்னா எனக்கு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் ஆகிடும் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கிடச்சிருக்க இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் லாக் டேர்மில் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நான் கம்பைன் பண்ணி இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சியோட வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதுனேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கிடச்சிருது இதுதான் என்னோட ஆன்சராக இருக்கும் செகண்ட் சம் காஸ் ஆஃப் டிஒய் பி டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ வேற ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸோ ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா ஏங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர் அதாவது கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு அர்த்தம் அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணோம் ஆல்ரெடி ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியும் இதில் இந்த காசை நான் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ இதுவுமே ஃபுல்லாகவே எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற இந்த வேரியபிள் என்னதுன்னு பார்த்தா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் அதில் டிஒய் இந்த சைடு வச்சுக்கிறேன் டிஎக்ஸ் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஸோ வேரியபிளை நான் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை இன்டெகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடச்சிருது இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் போட்டுட்டு சியோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் இந்த டேர்ம் எனக்கு ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ சி ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்னு எனக்கு சியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் ஆகிடுது இந்த சியோட வேல்யூவை இந்த இடத்துல நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இதில் இந்த ப்ளஸ் ஒன்னாக அந்த சைட் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் ஒன்னு டிவைடட் பை இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நான் எழுதுனேனா இதுதான் வந்து என்னோட பர்டிகுலர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் தேர்ட் சம் ஃபார் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஒய் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் கர்வ் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கொஷினில் பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாலே நம்மளை வந்து பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தான் மீன் ஆகும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து வேரியபிளை நான் செப்பரேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒய் வேரியபிள் ஃபுல்லாக ஒரு சைடு எக்ஸ் வேரியபிள் ஃபுல்லாக ஒரு சைடு நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் இந்த மாதிரி பிரிக்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த டிஒய் டிஎக்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து டிஒய் நியூமரேட்டரில் இருக்குது ஸோ ஒய் இன்டூ டி ஒய் இதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த ஒய் ப்ளஸ் டூவை நான் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுறேன் இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது இங்கே இருக்கிற டிஎக்ஸை நான் அங்கே கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ தான் அது நியூமரேட்டரில் வரும் ஸோ டிஎக்ஸ் அங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ டிஎக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை இந்த எக்ஸையும் நான் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா ஒய் வேரியபிள் தனியாக இருக்குது எக்ஸ் வேரியபிள் எனக்கு தனியாக செப்பரேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதை இன்டெகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட் நான் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் எனக்கு பவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேமாக இருக்குது இல்லையா ஒய்யோட பவர் வந்து சேமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் டூ போடுறேன் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் டூ இது தனியாக ஒரு டேர்மாக போயிடும் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் டூ டிவை இது தனியாக ஒரு இன்டெக்ரேஷனாக எனக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் இன்டெக்ரேட் பண்ணால் எனக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் இதில் டேரெக்டாகவே இந்த எக்ஸ் பை எக்ஸ் எனக